সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো রমজান স্পেশাল আইটেম সেটা হচ্ছে রসবুন্দিয়া যেভাবে এই বুন্দিয়াটা তৈরি করলে একদম পারফেক্ট হবে অর্থাৎ মুক্তের দানার মতো ঝরঝরে হবে সেটার উপরে কিছু টিপস থাকবে এবং আপনারা চাইলে কিন্তু এটা একদিন তৈরি করে দশ থেকে বারো দিন সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন যেহেতু আমরা সবাই এখন লকডাউনে রয়েছে বিভিন্ন হোটেল বা রেস্টুরেন্টগুলো কিন্তু এখন বন্ধ সো আমরা যেটা করি যে রমজান আসলে বাইরে থেকে নিয়ে এসে থাকি এবার কিন্তু সেই সুযোগ নেই এবার বন্দিয়া খেতে হলে আপনাকে কিন্তু বাসায় তৈরি করে খেতে হবে আর এর জন্য আপনাকে পারফেক্ট রেসিপিটাও জানতে হবে এ টু জেড দেখবেন আশা করছি আপনার কাজে আসবে এর জন্য আমি নিচ্ছি বেসন দুই কাপ বেসনগুলো কিন্তু অবশ্যই চেলে নিতে হবে বেসনের মধ্যে দলা পেকে থাকে বেসন সো চেলে নেওয়াটা জরুরি প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আপনার বেকিং সোডা এক চিমটি আর দিয়ে দিচ্ছি জর্দার কালার সুন্দর একটা কালার আসার জন্য এটা অপশনাল চাইলে স্কিপ করতে পারেন শুধু বেকিং সোডা এবং বেসন দিয়ে এটা তৈরি করে নিতে পারবেন দিয়ে দিচ্ছি পানি এক কাপ আর কোয়াটার কাপ ঘন একটা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে হ্যান্ড হুইস দিয়ে অনবর্ত এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ সাত মিনিট এটাকে খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে এই ব্যাটারটা তৈরি করতে আমার পানি লেগেছে দেড় কাপের একটু বেশি সবসময় যে একই রকম হবে মাপটা তা না অনেক সময় পানি বেশি সোপ করে আবার অনেক সময় কম সেটা আপনাদেরকে বোঝে তৈরি করতে হবে আর দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারটা যখন এরকম উপর থেকে ঢালবেন তখন দেখবেন যে এটা সঙ্গে সঙ্গে মিশে যাবে না কিছুক্ষণ পর মিশে যাবে তো এভাবে ঘন করে ব্যাটারটা তৈরি করবেন আমি কিছু কালার মিক্স করছি রেড ফুড কালার এবং গ্রিন কালার দুটোই ফোস্টার কালারকে লিকুইড কালার এটা দেখার সৌন্দর্যের জন্য যেহেতু আমরা রেসিপি তৈরি করছি আপনারা চাইলে এগুলো বাদ দিয়েও তৈরি করতে পারবেন এগুলো যে আপনাদেরকে করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই আমি জাস্ট দেখার সৌন্দর্যের জন্য দুই ধরনের কালার তৈরি করে দেখাচ্ছি আর কি তো এভাবে মিক্স করে নিতে হবে আপনার চাইলে পাউডার ফার্মে থাকা কালার দিয়েও তৈরি করতে পারবেন প্রচুর পরিমাণ তেল নিয়ে চুলায় হাই হিটে বসিয়ে খুব ভালোভাবে গরম করে নেবেন এবং চেক করে নেবেন যে হয়েছে কিনা তেলটা ঠিক মতো গরম একটা ড্রপ ফালালেই দেখবেন তেল থেকে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠবে আর এরকম ছিদ্রযুক্ত চামচ লাগবে যেটা দিয়ে আমরা অনেক সময় তেল পিঠা ভাজি ঠিক এরকম একটা চামচের মধ্যে এভাবে ওপর থেকে অল্প করে ঢালবেন আর বন্দিয়াগুলো ভেজে নিতে হবে এভাবে বারবার বেশি করে দেবেন না তাহলে যে জায়গাতে আপনার এই বন্দিয়াগুলো পড়বে সেখানে দেখবেন দলা পেকে থাকবে তখন কিন্তু আপনি বন্দিয়া পারফেক্টভাবে ভাজতে পারবেন না আরও কিছু টিপস আছে সেটা হচ্ছে যদি এই ব্যাটারটা পাতলা হয় সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে বন্দিয়ার দেখবেন যে গোল মুক্তার মতো না হয়ে একটু লেজার মতো বের হবে তো এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর প্রতিবার যখন আপনার ব্যাটারটা দিবেন চামচের ওপরে তখন অবশ্যই নিচের অংশগুলো হাত দিয়ে এভাবে একটু টেনে ক্লিন করে নেবেন অথবা চামচটা ধুয়ে নেবেন তাহলে কি হবে বন্দিয়াগুলো একদম পারফেক্ট ঝরঝরে মুক্তার দানার মতো হবে দেখতে পাচ্ছেন আমি চামচটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি এবং মুছে নিয়েছি পানি যেন না থাকে যদি পানি থাকে তাহলে কিন্তু তেল ছিটে আসবে সো কাপড় দিয়ে খুব ভালোভাবে মুছে নে তারপরে এভাবে ব্যাটারগুলো দিতে হবে তো একবার যদি এক চামচ দেন তাহলে দেখবেন যে প্রত্যেকটা বন্দিয়াগুলো বেশ মুক্তার দানার মতো গোল গোল হবে এবং ঝরঝরে হবে আর প্রথমে বলেছি যে ব্যাটারটা যেন পাতলা না হয় পাতলা হলে কিন্তু বন্দিয়াগুলো সুন্দর গোল হবে না তখন একটু লম্বাটে হবে বা লেজার মতো বের হবে দেখতেই পাচ্ছেন বন্দিয়াগুলো খুবই সুন্দর হয়েছে তো প্রতিটি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যেন আপনারা অনেক সুন্দরভাবে বন্দিয়াগুলো তৈরি করতে পারেন তো আমার এটা ভাজা হয়ে গেছে আমি এটাও তুলে নিচ্ছি তেল ঝরিয়ে তুলে নেওয়ার পর আপনার চাইলে এটা টিস্যুর উপর রাখতে পারেন এতে করে এক্সট্রা তেলটাও সোপ করে নেবে আর একটা টিপস দিতে চাই সেটা হচ্ছে যদি আপনার বেসনের মিশ্রণটা পাতলা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভাজার সময় তো মানে এটার যে শেপ সেটা তো নষ্ট হয় প্লাস প্রচুর তেল সোপ করে তো তেল সোপ করলে কি হয় বন্দিটা খেতে ভালো লাগে না আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যেটা কিন্তু হাই হিটে ভাজতে হবে স্লো আছে ভাজবেন না প্রচুর তেল সোপ করবে সেটা খেতে কিন্তু মোটেই ভালো লাগবে না সো এই প্রতিটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সগুলো যদি ফলো করে আপনারা এটা তৈরি করেন দেখবেন একদম পারফেক্টভাবে তৈরি করতে পারবেন তো আমার এই ব্যাসটাও ভাজা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন প্রত্যেকটা বন্দে মুখ তার দানার মতো দেখাচ্ছে এখন আমি এগুলো তেল ঝরিয়ে উঠে নেব তো এভাবে সবগুলো বন্দিয়ে ভেজে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো ভেজে নিয়েছে এ পর্যায়ে আপনার চাইলে এটা সংরক্ষণ করতে পারেন তো হাতের মধ্যে ভেত তুলে দেখাচ্ছে দেখুন এরকম মচমচে করে ভেজে নেবেন তাহলে বন্দে অনেক দিন সংরক্ষণ করে রেখে খেতে পারবেন এখন তৈরি করছি চিনির শিরা আমি এখানে দুই কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি আর
আপনারা চাইলে শুকনা বন দিয়েও কিন্তু পলি ব্যাগে বা প্লাস্টিকের বক্সে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন আবার চাইলে চিনি শিরাতে ভিজে সেই বন দিয়েটাও সংরক্ষণ করতে পারবেন তবে তেলে ভাজাটা সংরক্ষণ করলে কি হয় যে সেটা কিন্তু তেলে একটা গন্ধ হয়ে যায় সেটা খেতে খুব একটা ভালো লাগে না দেখতেই পাচ্ছেন চিনিটা গলে গেছে এবং উপরে কিছু ফেনা ভেসে ছিল সেগুলো আমি ক্লিন করে ফেলে দিলাম এখন চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছে দিয়ে আমি এক টেবিল চামচ ঘি দিচ্ছি ঘি দিলে কি হবে আপনার বোঁদের মধ্যে ঘের ফ্লেভার পাওয়া যাবে অর্থাৎ শাহি টেস্ট পাবেন দেখবেন খেতে খুবই ভালো লাগবে চাইলে একটু জাফরানো দিতে পারেন সেটাও কিন্তু খুব ভালো লাগে মানে শিরার টেস্ট আপনার যত ভালো আসবে আপনার বোঁদেটা খেতে ততই টেস্টি হবে চুলা বন্ধ করে সমস্ত বন্দিয়াগুলো দিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে তারপর ঢেকে দুই তিন ঘন্টার মতো রেখে দিবেন তাহলে দেখবেন সমস্ত সিরাগুলো সিরাগুলো সুপ করবে বন্দিয়া আবার চাইলে আর একটা কাজ করতে পারেন যদি দ্রুত চাচ্ছেন যে আপনার এটা সিরাটা সুপ করুক তাহলে চুলাটা একটু ধরিয়ে দেবেন ধরিয়ে দিয়ে জাস্ট দুই তিন মিনিট একটু জাল করবেন উল্টিয়ে পাল্টিয়ে তাহলে দেখবেন এটা চুলা থেকে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করতে পারবেন সেটা সঙ্গে সঙ্গে সব করে নেয় আর যদি মনে করেন যে না আমার হাতে অনেক সময় আছে জাস্ট আমি এটা এই অবস্থায় রেখে দিব দুই তিন ঘন্টা তো চুলার উপরে জাস্ট এটা খুব ভালোভাবে মিক্স করে চুলার উপর ঢেকে রেখে দিবেন তার মাঝে মাঝে অবশ্যই একটু উল্টে পাল্টে দিবেন যেন ওপরে ওগুলো নিচে চলে যায় নিচের গুলো ওপরে চলে আসে তাহলে দেখবেন খুব সুন্দরভাবে সব করবে দেখতেই পাচ্ছেন প্রচুর শিরা এই শিরাগুলো কিন্তু থাকবে না সম্পূর্ণটা সব করে নেবে বন্দিয়া এটা অনেকটা এরকম হবে যে রসালো যেহেতু রস বন্দিয়া সো একটু রসালো হবে আমি এটা ঢেকে রেখে দিচ্ছি আমি দুই তিন ঘন্টা পর ঢাকনাটা উঠে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এর মাঝে মাঝে কিন্তু আমি দু একবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত শিরা কিন্তু সোপ করেছে এবং খুবই সামান্য পরিমাণ শিরা রয়েছে নিচের অংশে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন তো দেখুন শিরাটা কিন্তু একদম পারফেক্ট জমেও যায়নি আবার খুব সুন্দর ঘন শিরা হয়েছে অনেকটা মিষ্টির শিরা যেমন হয় ঠিক সেরকম আর দেখতেই পাচ্ছেন বুন্দিয়াটা কতটা সুন্দর হয়েছে একদম মুক্তার দানার মতো চিকচিক করছে আর একটা একটা ঝড় ঝড় হয়েছে এখন আমি সার্ভিং ডিশে পরিবেশন করে দেখাচ্ছে আপনাদের দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে এটা দেখতে যেমন আকর্ষণের খেতেও কিন্তু তেমনি মজার আপনার ট্রাই করে দেখবেন ফ্যামিলির সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে আপনার চাইলে এই পর্যায়ে শিরা সব করার পর এরকম সার্ভিং ডিশ ডিশে নিয়ে প্লাস্টিক র্যাপার বা ঢাকনাদের ঢেকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দশ বারো দিন খেতে পারবেন দেখবেন নষ্ট হবে না আশা করছি আজকে রেসিপিটা আপনাদের কাজে লাগবে ট্রাই করে দেখতে পারেন দেখবেন ফ্যামিলির সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে ভালো লাগলে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন